hoje estamos no maior e mais duradouro império do mundo, a eterna Roma. Os romanos foram a última civilização da história antiga. Os romanos foram tão ousados na sua expansão que mesmo depois de dois mil anos a sua cultura continua muito presente em vários cantos do mundo. Roma tem 2.8 milhões de habitantes, se considerar toda a província já sobe para 4.8 milhões de habitantes, 4.5, é um negócio assim, é tipo muita gente. Roma tinha 80 mil quilômetros de estrada e todas as estradas levavam a Roma. Não é à toa que surgiu a frase, né? O, o meme, o slogan, todos os caminhos levam a Roma. E aqui o maior anfiteatro já construído em todo o planeta. Você sabe de que eu tô falando, né? Do Coliseu. Mas e esses buracos na fachada do Coliseu? Eu já ouvi gente dizendo que era resultado de bombardeios da Segunda Guerra. Outros falaram que foram feitos pelos visigodos durante a invasão aqui a Roma. Tudo balela, viu? Esses buracos foram feitos para colocar juntas de metal. Eram juntas de metal que foram roubadas ou reaproveitadas em outras construções. Os arquitetos calcularam que se o Coliseu fosse construído hoje em dia, ele custaria 380 milhões de dólares. Olha o tamanho do bichão, gente. É impressionante. E mesmo com as nossas tecnologias, daria um trabalho para fazer isso aqui. O Coliseu tinha muita tecnologia envolvida em todos os seus shows. Aliás, eram muitas atrações que aconteciam aqui. Tinham procissões, assassinatos de condenados, até chegar na luta dos gladiadores. E os gladiadores eram todos escravos e morriam aos montes? Não, gente. Eles eram, eram tipo atores, assim, ficavam famosos. Alguns nem eram escravos, eles só queriam ir lá e lutar e... Alguns morriam, mas nem todos. E tinha também guerra naval. Guerra naval? Sim, guerra de barcos com um sistema altamente tecnológico. A luta dos gladiadores, uma das principais atrações, eram cheias de surpresas. Tinham diversas rampas e os gladiadores nunca sabiam de onde que o animal iam surgir. Né? Os animais vinham através de um elevador. No próximo episódio eu vou mostrar todo o subterrâneo do Coliseu e explicar melhor como é que funcionava a guerra naval e esses elevadores. Aliás, o Coliseu não chamava Coliseu, né? Tinha outro nome. O nome Coliseu acabou sendo dado porque na frente dele tinha uma estátua gigantesca de Nero, toda de bronze, enorme, o Coliseu de Nero. E aqui a estátua colossal de Nero, aqui não tão colossal. O Colosso de Nero, ou Colossos de Nerones, 
era a estátua de bronze com aproximadamente 30 metros de altura, que o imperador Nero mandou fazer para se auto-homenagear. Depois da morte de Nero, em 68 d.C., o imperador Vespesiano acrescentou uma coroa radiada e renomeou a estátua como Colosso Solis, em homenagem ao Deus Sol. Depois ela sumiu. Eles acham que os bárbaros levaram ela. O Coliseu não está completo por muitos fatores. Claro que ele enfrentou o tempo, a chuva, terremotos... Mas talvez o pior inimigo tenha sido o homem. Até a igreja católica usou o Coliseu abandonado como pedreira, tirando pedras para construir as catedrais de São Pedro, de São João e o Palácio Veneza. Em 313 d.C., Constantino decreta uma lei que é proibido perseguir os cristãos. E aqui atrás, o arco de Constantino, contando um pouco a história de tudo isso. O arco conta a história dos romanos em detalhes. Olha o que é lindo isso aqui. Ali no meio, está escrito em latino, Magnifi Divin Orn. É tipo algo assim, que é não mais muitos deuses, mas apenas um. Você lembra, né, que os romanos acreditavam em muitos deuses, o deus da guerra, o deus da pedra, o deus do ar. E a partir daí, com os cristãos ganhando espaço, era um deus só. E os deuses romanos? Bom, eles eram muitos, todos ligados à natureza, né? Era o deus dos mares, das tempestades, o deus da guerra, né? Uns dizem que, inclusive, os romanos copiaram tudo dos gregos, porque era muito parecido, só trocava o nome. Mas outros historiadores dizem que não, que era original, que foi apenas uma coincidência. E aí eu digo, será? Eu acho muito bonita essa mitologia romana e grega, que são muito parecidas. Um dia eu faço um programa sobre isso, se vocês quiserem. E assim como antigamente, até hoje, eles têm água fresca para todo mundo gratuitamente. Além das atrações serem gratuitas aqui no Coliseu, eles também davam lanche pra galera, tinha prêmio, dinheiro, até título de apartamentos eram jogados para a multidão. É, além de show, tinha comida e bebida de graça. Poxa, eu queria estar tá aí. Eu contei muito da história aqui na frente do Coliseu, mas ele só foi construído em 80 d.C. A sua construção começou em 72 d.C., sob o governo de Vespesiano. Mas ele não chegou a ver pronto, demorou para acabar, então ele morreu. E quem viu pronto foi o Tito, que inaugurou em 80. Deve ter sido uma festa incrível. Mas o show por aqui não podia parar, então se acontecesse alguma dificuldade técnica, se o show fosse interrompido, eles tinham que improvisar. Falaram que uma vez o imperador Cláudio aqui deu um problema, ele mandou os ajudantes de palco pra luta, coitados. E uma vez o Calígula ordenou que um grupo de espectadores fossem jogados na arena. É, o show não podia parar. Imagina só você querendo ver o show de graça lá com a sua comidinha e viraria atração. 
Coliseu nada mais foi do que parte da política do pão em circo. O povo tava crescendo, tava insatisfeito, então precisava de uma diversão pra essa galera. E aí fizeram esse, esse espaço aqui e fazer um espetáculo que dava uma distraída para eles esquecerem os problemas. Muita coisa tá faltando, claro. Aqui era o chão, lá embaixo ficavam os gladiadores se preparando, os animais. Tinha também as arquibancadas. E lá em cima, gente, a volta toda era coberto. É tipo, sabe o Allianz Park ali, que tem a cobertura? É tipo isso. Era um negócio sofisticadíssimo pra época. Inclusive, os arcos foram uma das, das revoluções dos romanos, que veio dos etruscos, e, 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 e só com os arcos eles conseguiam construir algo tão grandioso. Foi uma arquitetura que, se não tivesse os arcos, era muito peso e não ia aguentar. Os arcos são parte essencial da arquitetura romana. Os espetáculos aqui no Coliseu é, duravam dias e até meses. O período mais curto foi 15 dias. Aqui era assim, se a gente vai fazer festa, não vai fazer pouca festa não. Vai fazer muita festa. Até porque dava um trabalho para organizar isso aqui. Gente, a luta acontecia aqui. Aqui, ó, a gente tem as poltronas dos senadores. Os senadores tinham aqui uma visão super privilegiada, em cima deles os guardas para proteger, depois vinha a classe média e depois nós. Os pobres, os plebes, mas que curtiam essa festa. Essa imagem de cristãos sendo enviados para enfrentar leões, que é muito popular. O Papa Bento XIV, em 1749, afirmou que isso acontecia, mas segundo estudos, não é verdade. Cristãos foram executados nos círculos máximos em Roma, que a gente vai mostrar mais pra frente. Mas não existem evidências que mostram eles sendo executados no Coliseu. Dá pra sentir, hein, gente? Dá pra sentir energia que tem esse lugar aqui. Muito sangue derramado. Aqui, gente, a porte, a porte Ilibitini. É isso que fala? Ilibitina, a porta da morte. Morreu ou você vai passar por aqui com Eu não Tenham gostado. Depois deixa o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal, porque semana que vem tem muito mais, fechou? Aquele abraço.